एस के आई डबल पी आई इन दी स्किपिंग इन प्रेजेंट पार्टिसिपल एस के आई डबल पी ई डी इन दी पास पार्टिसिपल द नेक्स्ट थिंग इज अरेज दिस लेटर इन टू दर्ड ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको उन्होंने अरेंज करने बोलेंगे इसके अलावा कुछ ना आपको पूछ सकते हैं कि इसका नाउन फॉर्म क्या है वो फॉर्म क्या है इस तरीके से आपको उन्होंने ट्विस्टेड तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और एस दे कैन आस्क यू दिस फॉर्म ऑफ ग्रामर टू जस्ट वन सेकेंड
आपको दस मार्क के लिए सेक्शन टू टेक्सटुअल पैसेजेस आएगा जिसमें से आपको लिखना है वन 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 टू 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 मार्क्स के आंसर्स जैसे कि स्टार्टिंग के दो मार्क्स रह गए आपको चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में या स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ऑल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द फॉलोइंग ऐसा करके उसके आगे आपको रहेगा कि कंप्लीट द वेब या कंप्लीट द कंप्लीट द चेन और कंप्लीट बॉक्सेस वो दो मार्क के लिए आएगा चार मार्क यहाँ पे हो गया आपको अभी चार मार्क के लिए वापस आपको ग्रामर आता है वो कैपलरी ग्रामर आता है और ग्रामेटिकल ग्रामर आता है ओके तो इधर पे कैसा रहेगा मार्क वो कैपलरी ग्रामर में आपको लोग पूछे बॉट आर कॉन्क्रीट नाउन कॉन्क्रीट नाउन आर द नाउन विच यू कैन सी Which you can feel tangible nouns, an abstract noun, or the noun which you cannot feel. It's intangible noun. Abstract noun can be happiness, loneliness, sadness, and depression, and all that stuff. Whereas concrete noun can be mountains, lakes, rivers, etc., etc. So make sure you know all these things very clearly while you are doing the paper. After that, do uh, us directed. आपको वापस पूछा जाएगा दो माह के लिए दो माह के लिए दो इजी इजी क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे जैसे कि इसको start करने का इससे इसको start करने का उससे आप आपको 
इजिली एक पोएम में मिल जाएगा पोएम आपको पूरी दिया रहेगा पोएम आपको लाइव पोएम के नाम आपको और पोएम पोइट्स का नाम दिया सक, दे सकते हैं लोग तो यहाँ पर आपको पोएम पोइट्स के नाम लिखने के लिए और पोएम का नाम लिखने के लिए एक मार्क्स मिल जाता है पोएम की राइमिंग स्कीम आपको लिखने के लिए मार्क्स मिलेगा अगर आपकी पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है तो आप लिखने के पोएम डज नॉट है राइमिंग स्कीम इट इज अंक वर्स टाइप ऑफ पोएम इज दैट क्लियर Uh, अगर आपको राइमिंग स्कीम है तो आप हमें मेंशन करो राइमिंग स्कीम ये है ए ए बी बी सी सी डी डी जो जो है आपका और राइमिंग वर्ड्स दो चार मेंशन कर दो फिगर ऑफ स्पीच क्या है पोएम के अंदर पोएम एक्चुअली में क्या बताना चाहती है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच यूज वाई डू यू लाइक द पोएम वाई डोंट यू लाइक द पोएम वो सब मैंशन करो फाइव मार्क्स इजिली आपको मिल जाएगा मेक श्योर आपका पोएम अप्रिसिएशन जो रहे वो एक पेज पूरा भर के रहना चाहिए तो आपको फाइव मार्क्स मिलने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर आती है ओके द नेक्स्ट थिंग इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज में हाँ सेक्शन फोर सेक्शन फोर जब आता है आपको आता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज अकी इन टेन मार्क्स के लिए यहां पर आपको सिर्फ एक चीज दिया रहेगा आपको भरना है एक चीज दिया रहेगा एक चीज भरना है एक चीज एक चीज दिया रहेगा एक चीज भरना है आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज मेक इट श्योर वो सबके लिए बन के आता है राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्मार्ट पीपल स्मार्ट स्टूडेंट एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द मीडियोकर लेवल स्टूडेंट और पुअर स्टूडेंट तीनों भी ये जन ये आ रहे हैं जो नॉन टेक्सुअल पैसेज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन जिन्होंने डालते हैं दस मार्क आपका है दो परसेंटेज टू एंड हाफ परसेंटेज आपके है आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर मोर देन स्मार्ट आई मस्ट से नॉट ओके उसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग मेक श्योर की इसमें भी सेम चीज दिया रहेगा आपको एंड uh, चीजों को आपको लोग ऐसा बार्फिकेट करके देने वाले जस्ट गिव वन मिनट का इज लेट मी जस्ट दिया हाँ तो यहाँ पे लोग आपको दस मार्क के लिए पूछेगी आपको एक क्वेश्चन और एक चीज आपके लिए बेनिफिट बेनिफिशियली क्या दे रहे हैं लोग मालूम है आपको कि यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि ये जो पैसेज हमने दिया है नॉन टेक्सटल पैसेज इसके ऊपर पांच मार्क की समरी राइटिंग लिख देगा आपको जब समरी राइटिंग उन्होंने लिखने बोलेगा आपको पूरे पैसेज को पढ़ो पूरे पैसेज में से आपको मेन मेन वर्ड क्या लग रहे हैं मेन सेंटेंस क्या लग रहे हैं मेन लाइन क्या लग रहा है आपको वो लिखने का है और वो लिख के आपको क्या कहने का मालूम है क्या उसको टाइटल देने का है टाइटल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से समरी लिखना मैक्सिमम समरी आपकी पंद्रह लाइन या बीस लाइन की रहना चाहिए उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए समरी लिखते हो मतलब आप ब्रीफ लिख रहे हो छोटे से मैं बता रहा हूँ पूरी पिक्चर में क्या था सस्पेंस था रोमांस था एक्शन था एडिक्शन था फिक्शन था क्या था आपको बताना है उसमें इजीली आपको पैसेज को बताना है एंड समरी में आपको फाइव मार्क्स मिल जाएगा अगेन टेन मार्क्स आपको मिल रहा है नॉन टेक्सुअल पैसेज को इजीली सॉल्व करने से और पांच में से एटलीस्ट तीन या साढ़े तीन चार मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं मतलब आपका डायरेक्टली यहाँ पर बन रहा है थ्री एंड हाफ परसेंटेज आई होप आप समझ के इसको करो एंड आप ध्यान से उसको वो भी करो अटेंस भी करो The next thing which I would like to tell you is again यहाँ पे section फाइव जो आता है वो आपका फेवरेट सेक्शन है राइटिंग स्किल्स का सेशन है यहाँ पे यू विल गेट फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स अगेन ट्वेंटी फाइव मार्क्स का यहाँ पर राइटिंग स्किल्स है राइटिंग स्किल्स में मेक श्योर यहाँ पर आपको पांच चीज पूछी जाएगी लेटर राइटिंग लिखने का आपको लेटर राइटिंग का मैं बता देता हूँ लेटर राइटिंग आपको आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल आई योर मेक श्योर दैट आप दोनों में से कोई भी टाइप के लेटर लिख सकते हो बट अगेन आई फोर्स यू गाइज डाउन टू राइट डाउन ओनली फॉर्मल लेटर बिकॉज फॉर्मल लेटर में जब स्कीमिंग होता है मार्किंग का तो वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं तो आप डायरेक्टली कुछ भी ऑप्शन पर अटेंड करना सिर्फ फॉर्मल लेटर पर अटेंड करना फॉर्मल लेटर पर देखना कि कौन सा है पहले तो न्यूज लेट आपको दिया रहेगा तो आपको कोई कटिंग दी रहेगी कटिंग में से आपको दो बायोफोकेशन दिए रहेगी कि ये फॉर्मल लेटर है ये इनफॉर्मल लेटर है मतलब आपको बकायदा बताएगी कि कौन सा लेटर फॉर्मल है कौन सा लेटर इनफॉर्मल है आपको देखना है फॉर्मल लेटर कहाँ लिखा है और वो वाला लेटर को आपको लिखना है और स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना फॉर्मल लेटर जब आप लिखोगे तो मेक श्योर आप न्यू पैटर्न को फॉलो करो जिसमें सब कुछ राइट मार्जिन से राइट सॉरी लेफ्ट मार्जिन से चालू होता है लेफ्ट मार्जिन में आप पूरा सब कुछ मेंशन करते हो थैंक यू और वो सब रिस्पेक्टफुली फॉर योर सिंसियरली सब अच्छे से लिख रहे हैं और डायरेक्टली आपको यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं ओके लेफ्ट राइटिंग में मैंने वीडियो आई होप सोने में पक्का डाला है मैंने आप वापस जाके देख लीजिए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आपको जब आएगा उसका भी मैंने वीडियो डाला है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आपको दो तरीके के आसान वर्बल टू नॉन वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल आई मस्ट एयर कि यहाँ पर वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल दोनों भी इजी है दोनों भी आपको इजीली क्रैक करने आना चाहिए
वॉशिंग के लिए ट्वेंटी परसेंट यू नो अलग अलग चीज के लिए अदर पर्पज के लिए फिफ्टी परसेंट समझ लो तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है कि वॉटर इज लाइफ विदाउट वॉटर द लाइफ ऑन दी अर्थ इज नॉट एट ऑल यू नो Not at all imaginable. Uh, without water, people will not survive uh, for more than ten days, or uh, etc. etc. Whatever you want to write, you can write about it. Whatever you have, a sort of information in your brain about that particular topic. उसके अलावा आपको उसके बाद में आपको दिया रहेगा कि एक एक पॉइंटर्स दिया रहेगा कि while using water, I and uh, it was uh, surveyed in one of the society that. पीपल यूज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वॉटर फॉर बाथिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ द वॉटर फॉर अदर पर्पज ट्वेंटी परसेंट फॉर ड्रिंकिंग सिक्सटी परसेंट फॉर वॉशिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से आपको मैंशन करने का है एक बहुत अच्छा क्यूट सा पैराग्राफ आपको बनाने का जो आपका पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ का होना चाहिए दो पैराग्राफ में बनाएंगे तो क्योंकि प्रॉब्लम नहीं बट एक पैराग्राफ करेगा इट सोच शुड बेस्ट स्मॉल शॉर्ट एंड स्वीट ओके द नेक्स्ट थिंग इज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं एक तो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा नीचे आपको बॉक्सेस दिए रहेगा बॉक्सेस को फिल करना पड़ेगा तो अगेन यहाँ पर क्या होता है ये कि ये आपके लिए इजी बन जाता है डायरेक्टली आप यहाँ पर क्वेश्चन पैसेज पर ढूंढते हो और यहाँ पे बॉक्सेस को फिल करते हो फाइव मार्क्स आपके जेब में आता है वन परसेंटेज बन जाता है एंड इजीली आपका काम हो जाएगा हो जाता है ओके द नेक्स्ट इज व्यूज एंड काउंट व्यूज एंड स्पीच राइटिंग व्यूज एंड काउंट व्यू और स्पीच राइटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो स्पीच अटेंड करो फाइव मार्क्स के लिए या तो व्यूज एंड काउंट व्यूज करो जो आपको इजी लगता है डेफिनेटली आपको करना क्योंकि व्यूज एंड काउंट व्यूज में मैंने हमेशा देखा कि ना पॉइंट्स है ना बहुत ईजी आते हैं और आपको है ना डिबेटिंग स्किल्स के ना मुताबिक आप आराम से कर सकते हो क्या यूज एंड काउंट व्यू स्पीच भी अगर आपको लिखना पसंद है तो आप स्पीच लिख सकते हो सैल्यूटेशन अच्छे से देना रेस्पेक्ट प्रिंसिपल से मैन बीच एंड वीडियो फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर ये ऑन दिस वॉमन स्पीच लोकेशन आई आई फील माई सेल्फ प्रिवलेज टू स्पीक ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ इज वेल्थ अगर आपको टॉपिक आ गया तो उसके ऊपर आपको लेकिन आए वॉट इज हेल्थ वॉट इज वेल्थ वाई हेल्थ इज वेल्थ वाई वेल्थ इज नॉट हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से आपको लिखने का है एंड लास्ट में आपको कंक्लूड करने का उसमें एकदम स्वीटली थैंक यू सो मच एवरी वन माई माई एक्सलेंट स्पेक्टेटर्स टू योर माई व्यूज वेरी प्लेसिंगली पी एल ई एस ए एन टी एल वाई इस तरीके से आपको लिखना है लास्ट पैराग्राफ की आपके ऑडियंस ने आपका बात बहुत ध्यान से सुना बहुत खुशी से सुना ऐसा लास्ट में मेंशन करके आपको थैंक यू लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका आएगा वो रहेगा सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स जो रहेगा वो क्रिएटिव राइटिंग रहेगा क्रिएटिविटी पे आपको मार्क्स करने वाला है यहाँ पर तो क्रिएटिविटी आपकी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आपको दो चीज पूछ जाएगा एक्सपांड थीम क्वेश्चन नंबर सेवन रहेगा जिसमें आपको फाइव मार्क्स मिलेगा ए वन और ए टू एक्सपांड थीम और रहने वाला है नंबर बी ए टू जो रहेगा आपका रहेगा डेवलपिंग अ स्टोरी तो डेवलपिंग अ स्टोरी एंड एक्सपांड थीम दोनों भी चीज आपको समझना है कौन सा आपको ईजी लग रहा है आप दोनों ही आपको करना है आपका ऑप्शंस नहीं है एक्सपांड थीम में आपको दो चीजें कि आपको एक एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का प्रोवॉप दिया रहेगा आपको उसको अटेम्प्ट करना है या तो फिर आपको दिया रहेगा एक ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट एंड अरेंज प्रोग्राम टू सेव दी राइट ऑफ चिल्ड्रन इन लोकैलिटी इसके ऊपर आपको दिया रहेगा एक क्वेश्चन आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको दोनों भी साइमेंटेनियसली एक्सपांड थीम में आपको एक प्रोवॉप को अंडरस्टैंड करके लिखना पड़ेगा और यहाँ पर दूसरा बात आपको एक कॉन्टेंट का टॉपिक दिया रहेगा आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्या अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप डेफिनेटली उसको अटेंड करो अगर आपको नहीं आता है तो आप पूरा वाले को अटेंड कर सकते हो नरेटिंग का स्टोरी में मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ नरेटिंग का स्टोरी जब स्टोरी चालू हो रही है तब आपको वाला स्टोरी को लिखना है या तो फिर स्टोरी बंद हो रही है तो आपको वाली स्टोरी लिखना है दोनों में से कोई भी आपका लिखना है वो आपका आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी वाली पॉइंट ईजी लग रहे हैं पर आप उससे आप स्टोरी स्टार्ट करना और उसको खत्म करने वाली स्टोरी लिखना ओके जैसे कि लास्ट में ऐसा 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 हुआ तो इसमें क्या होता है मैं कि एग्जाम में समझ में आता है कि अरे यार वो कुछ लिखना चाहता होगा बट पेपर टीचर ने छीन लिया होगा और वो लिख नहीं पाया रहेगा इसके लिए आपका पेपर एग्जाम में थोड़ा बहुत इजिली चेक करेगा तो यर आई वुड जस्ट एंड अप विद सेशन राइट नाउ आपको जो भी डाउट है क्योरीज है जो भी प्रॉब्लम है मुझे फटाख से कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ I I really feel that it's very important. I'll definitely make a video of it and uh, on the live session which I'll be conducting tomorrow in the night by nine o'clock. Do let me know. Thank you. Until we meet, all the best. Study hard, rock on, and kill it. Bye bye.